ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ഓക്കെ ഓർ അതർവൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ഓർ പി ബി എൽ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ഓർ പി ബി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലേണിങ് ഷുഡ് ബി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ഓർ പി ബി എൽ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് എ സബ്ജെക്ട് ബൈ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു സോൾവ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ അബൌട്ട് എ സബ്ജെക്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സബ്ജെക്ട് പഠിക്കുന്നത് ബൈ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു സോൾവ് ഓപ്പൺ ഡെഡ് പ്രോബ്ലം അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരാ സബ്ജെക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് സോൾവിങ്ങിലൂടെ ഒരു കുട്ടി കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ലേണിങ് ത്രൂ ഇൻ എ പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേഷൻ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ത്രൂ എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കുട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി കാര്യം പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് ഓൺലി സ്ട്രെങ്ത് ദെയർ ടീം വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ബട്ട് ഓൾസോ ഷാർപ്പൻ ദർ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രതി ഇതിൽ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടീം വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് കുട്ടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി ആ കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് ലൈഫ് ലോങ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പലരും ആത്മഹത്യയിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് അവർക്കൊരു എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു വാല്യൂ കൂടി ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ദി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ത്രൂ എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഓക്കെ ഇതിന് മറ്റ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അവൻ നല്ലോണം ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ എ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഈസ് ടു പോസ് പ്രോബ്ലം ടു ആസ്ക് റിഫ്ലക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതിന് ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടീച്ചർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വഴിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു സഹായം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫെസി
അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജി എസ് ടി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ജി ആ ഒരു ഇതിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും മാത്രമല്ല അവനത് എക്സാമിൻ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ബൈഹട്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കുട്ടി ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് സ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് പോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ നന്നാളും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാനും അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനും പറ്റും ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനല്ല അതിന് പകരം ടീച്ചറവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് കുട്ടിയോട് ഒരു നോളജ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് അതിനെ അക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലെ നോളജ് അക്വയർ പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടി സ്വയം കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ആ നോളജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടു കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ് ടു ഡെവലപ്പ് എഫക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്കില്ല് ഇതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് സ്കിൽ സോറി ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് ഡയറക്ഷൻ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് സ്കിൽ ഓക്കെ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് സ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സ്കിൽസ് ബട്ട് ദ അസിസ്റ്റ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കിൽ ദം സെൽഫ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എത്രത്തോളം സ്കില്ല് ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെയോ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോളിങ് സ്കില്ലൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പി ബി എൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവ അവനിൽ എത്രത്തോളം സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്കില്ല് കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ആക്ട് എസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മോട്ടിവേറ്റർ ആൻഡ് ദി ഗൈഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടു പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി അസസ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് കമ്പൽസറി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം ഇതിലൊന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇൻ ഡു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൽഫ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റഡി ബിഫോർ റിട്ടേണിങ് ടു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കുട്ടികൾ സെൽഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തണം സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൽഫ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റഡി ബിഫോർ റണ്ണിങ് റിട്ടേണിങ് ടു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ്
ഡിസ്കഷൻ സെർച്ചിങ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അതായത് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടികളോട് പറയാം കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുക അതെങ്ങനെയാകാം അതിപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസിലൂടെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷനിലൂടെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലൂടെ ആകാം ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഏത് വഴിയിലൂടെ കണ്ടെത്തണം എന്താണ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇപ്പോൾ പ്രോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിക്രീസിങ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അതാണൊരു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫ്രം വെയർ ഐ ഗെറ്റ് ആൻസർ ആ കുട്ടി എന്താ സ്വയം ആലോചിക്കണം എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ആൻസർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ക്രിറ്റിക്കലായി തിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പലതരത്തിലും ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സർവേ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൽ റെഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് അതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ ആ കുട്ടി കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിന് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർ അതിനൊരു സഹായിയായി അവിടെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിനുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് എൻകോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ വഴിയാണോ നമുക്ക് അതിനുള്ള എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനലൈസ് ഇട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് ചില മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് നിലവിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ആ മാർ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഭാവം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി മാർ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പലതരം തലത്തിലെ കാരണങ്ങൾ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കും അതായത് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മേൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിൽ ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഈ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ അനലൈസിസ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് അറിവിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് മാർ ശരിക്കുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വെരി പൂവർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതാണോ അതിന് ആ ഒരു കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത്
ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ലേണിങ് എൻഹാൻസ് സോറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്ഹോൾഡ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ് ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെപ്ത് ലേണിങ് ഇൻഡെപ്ത് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്താണ് കൂടുതലായി ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളത് പഠിക്കുകയും അത് ആൻസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് ലേണിങ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീഫോൺസ് സോറി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഇൻഡേ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടീം വർക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡേ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീം വർക്ക് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എൻറിച്ച് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കുട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലുള്ള സോറി കുട്ടിയും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലേ ടീ ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് അതിലൂടെ ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ് ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂം നിന്ന് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ചുമരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിൽക്കാണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ലെവൽ എന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് മുറിയിനേക്കാൾ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും ആക്റ്റീവ് ആകുകയും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് പ്രോബ്ലം സോളിങ് സ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോളിങ് സ്കില്ലും ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കില്ലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഹെൽപ്ഫുള്ളാകുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മീനിങ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇസ് എന്താണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും ഇത് സൂറ്റബിൾ ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ ഡീമെറിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറിറ്റുകൾ മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ